ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு திலீப் குமார் ஃபோட்டோகிராஃபி இன்றைக்கி மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி பார்க்க போகிறோம் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபியோட பேசிக்ஸ் இந்த செட்டப்பை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒரு கார்னரில் தான் வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துக்கும் பங்கம் வந்துச்சு எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் தான் எடுக்கிறேன் இது ஈவினிங் டைம் லாக்டவுன்றதுனால எல்லாருமே மொட்டை மாடியில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருந்தால் நான் மேக்சிமம் அதை ரெடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ரொம்ப அநாயங்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சைலண்ட் ப்ளேஸில் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக டாபிக் உள்ளே போயிடலாம் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப பேசிக்கான உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை அதாவது வந்து பேனரோமிக் ஷார்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் மொபைல் கிளிக் பட்டனை யூஸ் பண்ணுங்கள் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் டவுன் பண்ணி எடுங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாபிக்ஸே நான் சொல்லி எடுக்க விரும்பலை அதே மாதிரி ப்ராக்கெட்டிங் க்ரியேட் பண்ணி எடுங்க ஃபோக்கஸ் லாக் பண்ணி எடுங்க எக்ஸ்போஷர் லாக் பண்ணி எடுங்க ப்ரோமோட்ஸோடைய டெக்னிக்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஓவராகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பலை Uh, I am planning to do another video to shoot on pro modes but இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் நிறைய மொபைல் ஹேக்ஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சிலதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் பட் நீங்களும் அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ரெசிட்டேஷன் வரும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துருப்பீங்க என்ன அந்தளவுக்கு வரலையே அப்படின்னு யோசிச்சுருப்பீங்க தட் இஸ் பிகாஸ் நீங்கள் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபியோடைய பேசிக்ஸை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபியை எப்படி பெட்டராக எடுக்கலாம் ப்ரொஃபஷனல் கேமரா அளவுக்கு எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக தான் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்க வந்திருப்பீங்க ஸோ என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அது தான் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் கேமராஸில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக உங்களுக்கு உங்களை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ண விஷயம் வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ஸோ பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப பிளராக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் இது மாதிரி மொபைலில் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் அதில் ஒரு ஈஸி டெக்னிக் இருக்குது அதுதான் வந்து சப்ஜெக்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக ஃபோனை வச்சு எடுக்கிறது இது ரொம்பவே சிம்பிளான டெக்னிக் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஷாலோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு கிடைக்கும் பேக்ரவுண்ட் பிளர் ரொம்பவே நல்லா வரும் இப்படி முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபின்றது எல்லாருமே எடுக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா பட் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தர் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அவர் பேர் வந்து ராஜ் அவருடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா போய் பாருங்கள் ராஜோகிராஃபின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக மொபைல் ஃபோட்டோஸ் எடுப்பார் இன்றைக்கி வீடியோ கூட நான் வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நான் அவருடைய ஃபோட்டோஸ் தான் காட்ட போகிறேன் அவரை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் இன்ஃபேக்ட் இதை ப்ரொஃபஷனல் கேமராஸ்லேயே பண்ண முடியாது மொபைல் கேமராவில் பண்ண முடியும் அதாவது என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லோவாக போய் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ லோவாக போய் எடுங்க இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு எவ்வளோ கீழே போக முடியுமோ போய் எடுங்க ப்ரொஃபஷனல் டேர்ம்ஸில் சொல்கிறேன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவாக மாற்றி எடுங்க இப்போ ஒரு ஹியூமன் ஐ வந்து ரெகுலராக பார்த்து பழகின ஒரு விஷயத்த மாற்றி எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து பெர்செப்ஷனை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்ல வரேன் இப்போ வந்து ட்ரோன் கேமராஸ்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த ஆங்கிள்லேருந்து நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் இதோ ஒரு பறவை வந்து ஒரு ட்ரோன் ஃபுட்டேஜை பார்த்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அது ஃபீல் அது வந்து நார்மலாக ஃபீல் ஆகும் இல்லையா அதுதான் வந்து பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பில்டிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லோவாக கிட்ட நின்று போய் எடுங்க ரொம்ப தூரமாக இருந்து எடுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் அதுதான் அவங்களோட பர்பஸ்னால் எடுங்க பட் வந்து ஒரு பில்டிங்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா கிட்டத்தில் போய் இவ்வளோ வாங்கி வச்சு எடுங்க இல்லை ஒரு தண்ணியில் எங்கேயாவது ஒரு போட்டில் இது மாதிரி போயிட்டுருக்கேன்னா தண்ணி கிட்ட வச்சு எடுங்க ஸோ எவ்வளோ லோவாக போக முடியுமோ எடுத்து பாருங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் இன்ஃபேக்ட் ப்ரொஃபஷனல் கேமராஸை விடவுமே நல்லா வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது மூணாவது பாயிண்ட் எக்ஸ்போஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மொபைல் கேமராஸில் ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது அதாவது என்னென்னா நீங்கள் உங்களுடைய டிஸ்பிளேவுடைய பிரைட்னஸ்ஸை ஓரளவுக்கு செட் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ்ஸை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ நீங்கள் வியூ பண்ணும் போது ஓ இருட்டாக இருக்க நினச்சிட்டு நீங்கள் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்போஜர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து மொபைல் கேமராஸே டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு இடத்த ப்ரைட்டாக காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து எக்ஸ்போஜர் இன்க்ரீஸ் பண்ண கண்ணா பின்னான்னு ரொம்ப ப்ரைட்டாக எடுத்து தான் அது பழகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு அவுட்டோரில் எட
மொபைல்லேயே நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோவை அப்போயே வந்து ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் எடிட் பண்ணி உடனே ஷேர் பண்ண முடியும் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது கூட டக்குன்னு எடிட் பண்ணி நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஏய் இன்னும் கேமரா இது உங் உங்கள் ஃபோனில் மட்டும் எப்படி இவ்வளோ கிளியர் இவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்குது இவ்வளோ கலர்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க என்னென்ன ஆப்ஸ் இருக்குன்றத நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் அது போக நான் வந்து ஸ்னாப் சீட்ன்ற ஒரு மொபைல் ஆப்பை பற்றி ஒரு ஈஸியான ஒரு டுட்டோரியல் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆப்புமே ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கான லிங்க்கை நான் வந்து இந்த வீடியோவில் போடுறேன் அதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபோர்த் முக்கியமான பாயிண்ட் மொபைல் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் கற்றுக்கோங்க ஓகே ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் மொபைலில் ப்ரோ மோட்ஸில் எடுக்க கற்றுக்கோங்க நீங்கள் ப்ரோ மோடில் எடுக்கும்போது ஐஎஸ்ஓ அண்ட் ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டியை வந்து நீங்களே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரோ மோடுன்றது உங்கள் ஃபோனில் டிஃபால்ட்டாக வரும் சில ஃபோன்ஸில் வராது ஆப்பிள் ஐஃபோன்ஸ்க்கு டிஃபால்ட்டாகவே வந்துடும் வேறஸ் ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன ஆப்ஸுன்றதை நான் டிஸ்பிளேயில் போடுறேன் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டிஃபால்ட் கேமரா வச்சு நீங்கள் பழகியிருந்தாலும் நீங்கள் ப்ரோமோட்ஸில் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் அட்வான்ஸ்டாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபோனை ஸ்டெடியாக வைக்க பழகிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ப்ரோ மோடில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது லோ ஷட்டர் ஸ்பீட்லலாம் நீங்கள் எடுத்து பழக வேண்டியிருக்கும் அண்ட் நைட் மோட்ஸில் நீங்கள் நிறைய எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாருமே எடுத்துகிட்ருக்காங்க நைட்டில் வந்து ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க நல்லா வராதுன்னு விட்டுருவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்களோட பெட்டராக காட்டணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் காட்ட முடியும் அதாவது ஒரு லாங் ஷட்டர் ஸ்பீடு வச்சு ஐ மீன் ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீடு வச்சு எடுக்கும்போது இல்லை நைட் மோட்ஸ் எடுக்கும்போது உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் வந்து மற்றவங்க எடுத்த மாதிரியே இருக்காது இது உங்கள் ஃபோனில் எடுத்ததா அப்படின்னு அவங்களே கேட்குற அளவில் இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி எடுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபோனை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் கையை என்ன தான் ஸ்டெடியாக பிடிச்சிருந்தாலும் உங்கள் உங்களோடய வீடியோலேயோ உங்கள் ஃபோட்டோவில் ஷேக் வர தான் செய்யும் ஸோ பெட்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு கொரில்லா பாடு வாங்கி வச்சுக்கோங்க மொபைல் ஸ்டாண்ட் சிம்பிளாக சொல்லணும் ஒன்றில் ஒரு பேப்பர் கப்பை கூட கட் பண்ணி ஃபோனை ஸ்டாண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே வீடியோவில் பார்த்த டிஐஒய் தான் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது எப்படி இருக்கணும் வேணால் நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் ஸோ மொபைலில் ஸ்டெடியாக வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே இந்த வீடியோ நான் தெரியாமல் லோ லைட்டில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ சன் செட் ஆகிட்டே இருக்குது எக்ஸ்போஷர் டிஃப்ரென்சஸ் தெரிஞ்சிச்சுனாவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கிறேன் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ரூல் ஆஃப் தேர்ட் கோல்டன் ஸ்பைரல் ஃப்ரேம் வித் இன் ஃப்ரேம் சிமெட்ரி இந்த மாதிரி நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் இருக்குது நான் காம்போசிஷன்ஸை பற்றி பிரத்யேகமாக இன்னொரு தனி வீடியோ ஒன்று போடுறேன் பட் இன்றைக்கி வீடியோவுக்கு மொபைல் பேசிக்ஸ்ன்றதுனால ஒரே ஒரு காம்போசிஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ்ன்றது சிம்பிளாக வந்து உங்கள் ஃபோன்லேயே ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அதாவது கிரிட் லைன்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கிரிட் லைன்ஸை உங்கள் ஃபோனில் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிரிட் லைன்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை உங்கள் இமேஜை வந்து ஒன்பது பீஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி காட்டும் அதாவது வெட்டிக்கலாக ரெண்டு லைன் ஆறு தாண்டலாக ரெண்டு லைன் இந்த லைன்ஸ் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டுடைய ஃபோக்கஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக தெரியும் ஒரு வியூவருக்கு மோர் ஓவர் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் எடுக்கும் போதோ இந்த லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒன் தேர்ட் ஒரு ஒரு போர்ஷனும் த்ரீ ஃபோர்த் ஒரு போர்ஷனும் வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதுக்காக கிரில் லைன்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் கிரில் லைன்ஸ் ஆன் பண்ணுறதுனால என்னென்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோவை பேலன்ஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் அதாவது டில்ட் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு ஸ்டெடியாக எடுக்க முடியும் இதுக்காகவே கிரில் லைன்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காம்போசிஷனுக்கு பேர் ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி காம்போசிஷன்ஸுக்கு தனியாக நான் இன்னொரு செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அது நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் உங்கள் ஃபோனில் ஜூம் பண்ணி எப்போவுமே ஃபோட்டோஸ் எடுக்காதீங்க நீங்கள் ஜூம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஃபோன் ஆக்சுவலாக அது ஜூம் பண்ணுறது இல்லை உங்கள் ஃபோன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு டிஜிட்டல் ஜூம் தான் பண்ணுது அதாவது நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அதை கிராப் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அது சென்சாரில் அது வச்சுருந்தால் ஒரு ஏரியாவை மட்டும் கிராப் பண்ணி காட்டுறது தான் ஜூம் இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அ
அதை தவிர உங்களுடைய காம்போசிஷன் ஒயிட் பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து நார்மலாகவே நல்லா இருக்குதுன்னும் போது நீங்கள் ஃப்ளாஷை போட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒயிட் பேலன்ஸை அது டோட்டலாக ஸ்பாயில் பண்ணிவிடும் அண்ட் க்ளோஸாக இருக்க ஏரியாஸை மட்டும் ப்ரைட்டாக காமிச்சு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் டார்க்காக பண்ணி காமிச்சிடும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ வில் சேவ் இட் ஃபார் த மொபைல் வீடியோகிராஃபர்ஸ் மொபைல் வீடியோகிராஃபியில் நீங்கள் வந்து ஸ்லோ மோஷனில் நிறைய பேர்ட்டி எடுத்திருப்பீங்க அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா வந்திருக்கும் ஃப்ரீயாக விட்டுருந்துருப்பீங்க பட் ஸ்லோ மோஷனை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனாக ஒரு வீடியோவை காட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோ மோஷனாக எடுக்கிறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னால் நீங்கள் மொபைலில் கையிலே பிடிச்சி நீங்கள் யூ நீங்கள் இப்படியே எடுத்தீங்கனாலும் இந்த மைனர் ஷேக்ஸ் எல்லாம் அது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா ஃப்ரேம் ரேட் அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி இப்படி லைட்டாக ஷேக்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எல் யார் கையுமே ஸ்டேபிள் கிடையாது ஸோ அந்த ஷேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ஸ்லோ மோஷன் எடுக்கும்போது அதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு இன்விசிபிள் ஆக்கிடும் அந்த கேமரா ஷேக்ஸே தெரியாது அண்ட் பிக்சல் மாதிரியான ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு சுத்தமாக வந்து ஷேக்ஸே இருக்காது ஸோ ஸ்லோ மோஷனில் வச்சு எடுங்க நீங்கள் ஒரு மெயின் வீடியோ எடுக்கும்போது பி ரோல்ஸாக எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ட்ரிப்புக்கெலாம் போயிட்டு வந்து நீங்கள் நீங்கள் போன இடத்த கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லோ மோஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க நிறைய பேர் இது இது ஃபோனில் சும்மா அந்த ஃபீச்சரை பார்த்துட்டு விட்டுருவாங்க பட் இதை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஐஎஸ்ஓ ஒன் ஹண்ட்ரடில் ஆரம்பித்தேன் இப்போ ஐஎஸ்ஓ ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் பெட்டராக பிளான் பண்ணி கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே வந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் பட் இன்றைக்கி நான் சொன்ன பத்து பாயிண்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபியுடைய பேசிக்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை ஆக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய் ஃப்ரம் திலீப் குமார் ஃபோட்டோகிராஃபி